只要能留在大人身边，我做什么都可以。好，那就留下。现在东月是冯府的女主人，就如你所愿，做粗水丫头吧。你我就此别过吧。哎，你什么就此别过？你不是跟我说过，我才是冯府的女主人？哼，冯府，你看看现在哪还有冯府？我只不过是为了气走李雨柔罢了。她那么固执，肯定不会走的。怎么，你当真了？冯鑫，你把你身边所有人都赶走了，现在想把我也赶走，你真的想变成孤家寡人吗？刀落从军，是为了历练他。李雨柔与其待在我身边担惊受怕，倒不如放他自由。至于你，你在我身边，不就是为了杀陆远同吗？怎么，在方府待久了，待舒服了，忘了自己要做什么了吗？我没有忘记要杀陆远同。可是那日在岐山，你舍命救我，难道都是假的吗？你跟我说过，永远都不想离开我，难道也是假的吗？是真的又怎么样？你若保持之前那副高傲的模样，我对你还有三分喜欢。可是你现在看看你，跟京中那些无知少女有什么区别？我怎么可能留你在身边呢？你休想用同样的说辞骗走李雨柔，再骗走我！我实话跟你说了吧，你要杀陆远同，我偏要救他。我和定远侯以江山为举，部署多年，是时候落下最后一子了。怎么，你要和我一起投奔定远侯，享受荣华富贵吗真是阴魂不散呐！冯西，冯西。
来帮小的扫地了吗？差不多了，就是伤口有些疼。算了吧，大小姐，还是我来吧。一看你就没干过粗活。仗我都打过，又有什么不能扫的？就是扫的慢了一点。左手放在这儿，右手顶在这儿，像这样。我看看，奇怪，怎么没有自愈啊？这不是好事吗？说明你越来越像一个正常人了。你拐着弯的骂我是吧？不过以前。我真觉得你异于常人，既有预知未来的能力，又有自愈之能。我就是不同于常人了。怎么，你怕了？这有什么可怕的？你同也好，不同也好，都是我冯西的动员，就够了。嗯、说来也奇怪，我飞黄腾达的时候。你不为所动，而如今我一穷二白，你却死活赖着不肯走。怪哉，怪哉！我死活赖着不肯走。好，那我走了。上书大人，他来了，请。臧将军，阴谋对定远侯和臧将军仰慕已久，这次特意托冯西、冯大人牵线，想和定远侯交个朋友。我们习武之人，不爱绕圈子。冯西说。这次赴约，殷大人是有备而来。<笑>那是自然。把东西拿过来。是。这一幅《荆棘布防图》，我知道侯爷一直想要，那么就当做是我的诚意吧。此图极其贵重。还望臧兄小心保管。图呢？果真是荆棘兵卫的布防图。殷石这个见风识舵的人，居然还偷出了兵部的机密文件，想跟陆远通示好。多亏殿下神机妙算，抢先一步得到此图。此图要是落入陆远通之手，后果不堪设想。那这份图是否直接呈给陛下？不急。如果没有核实边境军情，便贸然上阵，到时殷石要是不认此图，我们亦拿他没有办法。请笑。探子还有几日回京？三日之内应该就到。好。你先把布防图收好，三日之后我自有安排。是。我多希望你的预言不是真的。我要送你一个礼物，打开吧。这支步摇，是前朝的王爷送给他的结发妻子的，寓意着王爷情比金坚。
其实我很早之前就想送给你，只是没有机会罢了。我是看你没找到机会从李雨柔那偷过来的吧？你不会以为这只步摇是我送给李雨柔的那只吧？你少装蒜，你送给李雨柔的就是这只步摇。别以为添了几颗珠子我就不认识，别人带过来我不要。云鬓青玉金步摇。世人只知道这是南海王妃的索佩至宝，却不知道这步摇有两只，云鬓跟青玉。青玉用料昂贵，寓意着一世荣华。我把它送给李雨柔，是感激她对我的恩情罢了。那你那时是为了故意气我？你生气的样子特别可爱，尤其是吃醋的时候。送给李雨柔那么贵重的礼物，可真是有些命。你看，又来了。这青玉虽好，但是王妃真正喜欢的，其实是云鬓。传说是古蜀望帝魂灵所化。傻坐着干什么呢？我啊，没什么。你找什么呢？拿被褥去睡觉啊。你不是睡在卧室啊？在我没有正式迎娶你之前。你就安心的睡在主房吧。哦。不过，我知道你还没有放下笛子的主人，儿玉。啊，不是你想象的那样的，儿玉他不是。总有一天，我会把他从你心里全部赶走。
怕去了舍不得回来吗？快走吧你。儿玉，谢谢你一直守护了我这么久。我不会忘记你教给我的使命。但是现在，我也有了我自己要做的事情，还有我一心守护的人盯这么紧，我们根本没办法靠近他。别着急，总会有办法。给我的钱真的是大吉呀！来，怎么，你也去城东请财神了？啊？压大还是压小？为了请那尊财神回去，老子整整花了三百两啊！三百两，大彪啊，这几天不见，你怎么大白天说起了梦话呀？子远，我想到明白了。
干，老爷，您就看在小的好不容易把您请回来的份上，您就看看恩，给小的指条财路吧。啊，生死有命，富贵在天，瞻望小儿，如可知晓。才是才是大老爷，是是，可是小的最近手头确实不好啊，十赌九输，有来无回啊。念汝心诚，本尊便施些恩惠于汝。汝只消在地上叩首十次，口念金宝临门，汝所赞之财，千金还复。当当真？汝若不信，本仙便云游四海去了。小的誓言，请财神老爷莫怪啊！金宝临门，金宝临门，金宝临门，金宝临门，金宝临门，金宝临门，金宝临门，金宝临门，金宝临门，金宝临门，金宝临门，金宝临门，金。家里边种摇钱树了，别废话，赶紧开，开，开，开，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，赌场拼命撒钱，左相的人有察觉吗？完全没有。皇宫里的事安排的怎么样了？都在进行中。刘川这孩子，确实有几分小聪明，倒是比刀乐强。大人，你这话就不公平了。你也说了，他只是小聪明而已，哪有刀乐那么踏实、啊？看不出来啊，你俩平时吵吵闹闹的，这会儿。倒替他说起话来了，等他回来，我一定告诉他。对了，大人，道路什么时候回来？快了，快了。你与卢川帮我听见阿彪，这只是第一步，后面几步才是关键。那还得多久？我们这点家底，不会被阿彪败光了吧？你也太小看我了吧！再来十个阿彪连着输，也伤不到我九牛之一毛。大人，你那么有钱啊？那为什么到了总和我说，每个月的分利少得可怜？当然是为了督促他上进，不然以后拿什么娶你？哎，看一看嘞，瞧一瞧，最新一卷的《京都杂谈》。庶子卖主得富贵，可怜贵妃苦未寒呐！来，快来瞧一瞧，看一看了啊！这么事儿啊！来，这位客官，给你一本，给你一本，看看。真是没想到啊！来，你看，来瞧一瞧，看一看了。这个精彩！哎，老板，这上面写的都是真的。这个卖主求荣的阿彪，是后街赌坊那个怎么输都输不光的阿彪，就是他呀！啊，原来冯贵妃是因他而死，他可真不是个好人。太蹊跷。对呀、啊，哎，庶子卖主得富贵，可怜贵妃苦未寒呀！来，大家瞧一瞧，看一看。一群酒囊饭袋，自己看看，上面写的什么？相爷饶命，我们日夜盯着阿彪，确实不知这钱是从何而来。相爷，且不论这些钱是谁给的阿彪，他既然能为钱卖主，自然也能为钱翻供。眼下此人已是满城皆知。
，断不可再留。三天之内悄悄做掉，不容有失。是。确有此事。当日贵妃娘娘吃了几只蟹，蟹性寒，而贵妃又体虚，气血不畅，故而腹痛。不可能，朕了解贵妃，她从小就喜欢吃蟹，从来没有因为吃蟹而腹疾过。一定是另有缘由。当日贵妃娘娘的脉象确实有些异样，似有。早孕之兆，你为什么不早点告诉朕？臣并不敢确认。贵妃娘娘已伺候陛下多年，不曾有孕，故臣亦未往此处细想。起来吧。谢陛下。传朕的旨意，宣。太史令卢川进宫见朕。是陛下那明日，朕就去一趟感应寺。东月，大早上的找什么呢？我的玉牌不见了。会不会落在别的地方了
，我哪里都找过了，山林里、悬崖边哪里都没有。哎呀，我每天早上都会检查一遍的，怎么就不见了呢？不过是一块玉牌而已，我回头找人给你做一块一模一样的。不一样，那是我们第一次相遇，你送给我的玉牌，我每天都会带在身上的。啊，会不会是落在冯府了？我回去找找。哎，你冷静点儿，现在城外全是左相的眼线。没事，我不怕他们。你别忘了，你现在只是个普通人，如何对付左相那些成群的刺客呢？我不过是想把我们第一次相遇的信物找回来。Thank you. 